Ernesto Zupante. He's a local artist here in Orte. And uh, uh, Ernesto, tu sei nato a Orte. Sono nato a Orte, sono ortano fin sotto il Tevere. He's born in Orte and he's uh, an Orte man uh, down to the very roots of the river Tiber. That's what he says. Um, Ernesto, ma Orte è cambiata negli anni? I ask him if Orte has changed over recent years. Secondo me è cambiata in peggio perché è stata abbandonata da parte degli Ortani che hanno occupato poi l'area di Petignano e non è stato curato questo paese perché è bellissimo non è stato curato so he says that uh, according to him things have changed for the worse because over the years they've uh, been concerned with developing new areas and they've, they've sort of uh, neglected the, the best areas of the town and um, uh, che cosa ti ha portato a, a, a cominciare a dipingere I, I'm just asking him what brought him to, uh, drove him to start painting, this career in painting? Beh, ho avuto ci si nasce. Ah. Io sono nato con un amore innato per, la, per i colori, per la musica, l'arte in genere. E quando ho avuto la possibilità l'ho coltivato. Piano piano poi ho autodidatta come sono, ho imparato osservando gli altri, le varie tecniche, l'ho cementate e adesso faccio quello che mi piace. So uh, he says he was uh, you you're born a painter that's something you're born with and he's always had a love for colors and images and uh, he's just uh, been doing it over the years uh, self taught because it's something he really loves to do. So, uh, so what uh, I, I know some of your paintings uh, tell little stories. What's your favorite one? Gli ho detto che tutti i tuoi quadri raccontano una storia. Qual è uno dei tuoi, diciamo, preferiti a questo riguardo? La storia di Orte è la più bella. Lì ci sono angoli che io ho frequentato da giovane, che ho amato, e ci sono ricordi dei miei genitori della terra a cui eravamo legati e questo è un, un, proprio un, un omaggio al mio paese sì. in tutti i sensi sì. so, um, puoi just, quadrare questa poesia so he's just explaining that this, this painting is the story of Orte with uh, corners of the town that he used to go to as a kid that were familiar to his parents uh, the history of the earth and the land and so on yeah, and uh, and there's also, and he, he's also a poet, so there's a little uh, poem for, let's say, for each uh, bit. Ho concentrato tutto, tutto il quadro in questa poesia. So he's, uh, he's uh, concentrated the whole picture in this, in this little uh, poem, um, uh, <coughs> which says, uh, I would like, I would like to uh, ha have my city even more beautiful and uh, to paint it and to uh, honor it uh, with a, a nicer a bit of poetry. But anyway, uh, please accept what I'm offering uh, out of my heart. Okay. So this is Ernesto's uh, painting, which is a homage to Munch's The Scream, and in his version, it's called The Shout. <laughs> <laughs> so here's a nice little uh, vignette. It's the Pied Piper, or the Pan Pipes player, and of course in Italian, bread is pane, so it's the Pied Bread Eater with sheep and dogs. <laughs> So I know, Ernesto, this is one of your favorite paintings, è uno dei tuoi preferiti, più divertenti. What does it represent? Che cosa rappresenta? The Montecitorio, of course, is the Italian parliament. Ho voluto polemizzare con i politici che sono dei clown, ma clown patentati, non dicono male la verità, fanno disastri dappertutto, e infatti ho dipinto anche una papera per, di, per dimostrare che le papere che fanno loro, ma ne fanno tante. Ah. Okay, so this is uh, uh, because he says all, all politicians are clowns and so this is, uh, there they are going into parliament and they never tell the truth 
and uh, uh, what they say is just about as uh, clear as what a duck can say. <laughs>